ಸಂಶಯ ವಾಗ್ವತಿ ಪ್ರಿಯಂತ ಯತಿರಾಜ ಸರಸ್ವತಿ ತಸ್ಮೈ ವೇದಾಂತ ಗುರವೇ ಭೂಯೋ ಭೂಯೋ ನಮೋ ನಮಃ ವಿಶುದ್ಧ ವಿಜ್ಞಾನ ಘನ ಸ್ವರೂಪ ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಶ್ರಾಣನ ಬದ್ಧ ದೀಕ್ಷಂ ದಯಾನಿಧಿ ದೇಹ ಭರತಂ ಶರಣ್ಯಂ ದೇವಂ ಹಯಗ್ರೀವ ಮಹಂ ಪ್ರಪದ್ಯೇ ಕಾವಲ ನಿಂಗಳ್ ಕ್ರೀಡಾಂಬಿ ಕುಲಪತಿ ಅಪ್ಪುಳಾರ್ಹಂ ದೇವಲರ್ ಸೇವಡಿ ಸೇಂದ್ ಪಣಿಂದ ಅವರ ತಮ್ಮರುಳಾಲ್ ಅವಲರ್ ತೆನ್ವಡ ಮೊಳಿ ನಷ್ಟೊರುಳ್ ಪೆಟ್ರ ನಂಬಿ ಕಾವಲ ಕುಲತ್ತರಸೇ ಎಮ್ಮೈ ಕಾತರುಳಿ ಇದಕ್ಕೆ ಮುನ್ ಉಪನ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ಬೌದ್ಧ ಮತ ನಿರಾಕರಣ ಪಾತ್ರ ಬೌದ್ಧ ನಾಲ್ ವಹಯ ಇರಂದ್ರಕ ಅಂದ ನಾಲ್ ವಹಯ ಇರಂದ್ರಕ ಬೌದ್ಧ ಮತಂಗಳಿಗೂ ಸ್ವಾಮಿ ನಿರಾಕರಣ ಪಡ್ನಾರ ಸಿಭಾಷ್ಯತ್ರ ಎರಡಾವದ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಎಂಬರಮಾನಾರ್ ಇತರ ಮತಂಗಳ ಎಲ್ಲ ನಿರಾಕರಣ ಪಡ್ನಾರ ಎಂಬರಮಾನಾರ್ ಎಂತ ವಳಿಯಲ್ಲ ಪೋನಾರೋ ಅದೇ ವಳಿಯಲ್ಲದ ಸ್ವಾಮಿಯು ಇವಡತಲ್ಲ ವರ್ಷಿಲ್ಲ ಅಂದ ವರ್ಷ ಕ್ರಮತ್ಲ ನಿರಾಕರಣ ಪಡ್ರ ಅಪ್ಪೋ ಇವರು ಇಪ್ಪಡಿ ಪಂಡ್ರದ ಪಾತ್ರ ಉಡನೆ ರಾಜಾವಕ್ಕೂ ರೊಂಬ ಸಂತೋಷ ಮಾಡಿದ್ರಕ ಕಡಸೀಲ ಸೊಲ್ರ ಇಂತ ಇದೆಲ್ಲ ಬರತ್ತೆ ಇಂತ ಸರ್ವಶೂನ್ಯವಾದಿಯ ಹೇಳ್ತನ್ರಿಕ ಅಳೆ ಅವಾಳ್ಡೆಯ ಪಕ್ಷತ್ತ ಸರ್ವಶೂನ್ಯವಾದಿಗಳಿಗೆ ಪಕ್ಷತ್ತ ನಿರಾಕರಣ ಪಂಡಿಟ ಅವಾಳ್ದ ರೊಂಬ ಕಷ್ಟಮಾನ ಒಂದು ವಿಷಯ ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಪಣವೇ ಮಾಡ ಅವಾಳ್ದೆ ಒಂದು ಕೊಂಡು ಮುರಣ ಹರಕದು ಎಲ್ಲ ನಾಮ ಎಸನ್ನ ಪಂಡ್ರದಿಂದ್ರದ ಇರಕ್ಕೆ ಸತ್ತಪಾಂಬ ಅಡಿಗಿರ ಮಾರಿದಾಯ್ತು ಎಂದೆಲ್ಲ ಸೊಲ್ಲಿ ಮುಡಿಚಿಟ್ಟ ಬೌದ್ಧಳುಡೆಯ ನ್ಯಾಯ ಸಂಚಾರ ಅಂದ್ರದಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬ ಅಲಾದಿ ಅನ್ನದು ಅನ್ನ ತೆರೆಯನ್ ನಮಗೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷತ್ಲ ಪಾತಮನ ಅವ ಸೊಲ್ರದ ಮೊತ್ತ ಪೊಯ್ಯನ್ರದ ನನ್ನ ತೆರೆಯೋ ಆಮೇಲೂ ಕೂಡ ಅವ ಅವ್ರ ಲಾಜಿಕಲ್ ರೀಸನಿಂಗ್ ಕೊಡೋ ಒಂದು ಕೊಡ್ತು ಕೇಟಾಳ್ನಾಕ ಎಪ್ಪೇರ್ಪಟ್ಟವಾಳು ಆಮ ನಾಮ ಆಕರ್ದಾನ್ ತಪ್ಪು ಪೋಲ ಇರಕ್ಕೆ ಅವ ಸೊಲ್ರದ ರೊಂಬ ಸರಿಯಾದ ಇರಕ ಮಾರ್ಗಂದ್ರ ಅವ್ರ ಎಣ್ಣತ್ಲ ಒಂದು ಅವರುಗಳುಡೆಯ ಕೊಳ್ಗೈಕಿ ಅಡಿಮೆ ಆಯ್ಡು ಅಂದ ಮಾದರಿ ಪೇಸವ ಅಪ್ಪಡಿ ಪೇಸರ ವಾಳಿಯೇ ಕೂಡ ಅವ ಪೋನ ವಳಿಲಿಯೇ ಪೋಯ್ ಮಡಕಿ ಅವಳು ನಾವು ಮೋಡ ಬರ್ಲ ಎಂದು ಓಡುಂಬಡಿಯಾಗ ಬಣ್ಣವರ್ ಸ್ವಾಮಿ ಇದ ಪಾತನ್ರಕ ಪಾತ ಉಡನೆ ರಾಜಾವಕ್ಕೆ ರೊಂಬ ಸಂತೋಷ ಮಾಡಿತ ಸಂತೋಷತ್ತ ಅದ ಅಲ್ಲಿ ತನ್ನೊಳಗೆ ಸಂತೋಷತ್ತ ಒಳಿ ಕಡೆ ಕಾಣ್ಬೇಕಿರ ರಾಜ ಸಂತೋಷ ನಾಟಯತಿ ನೇಪಥ್ಯೆ ಇದು ತೆರೆ ಇಲ್ಲ ಎಂದ ತೆರೆ ಮರವಲ್ಲ ಎಂದ ಪಿಶಾಚ ಪಿಶಾಚ ಅಪ್ಪಿನ್ನೋ ಪಿಶಾಚ ಒಂದಿರ್ತೆ ಪಿಶಾಚ ಒಂದಿರ್ತೆ ಒರೇ ಭಯತೋಡ ಕೂಡ ಇರಕ್ರ ಸಿಲ ವಾರ್ತ ಪಿಶಾಕ ಪಿಶಾಕ ಅಪ್ಪಿನ್ನು ಸೊಲ್ಲಿ ಸೊಲ್ರದ ಇಂದ ಪಿಶಾಕ ಅನ್ನ ಉಡ್ನೆ ಎನ್ನ ಪಿಶಾಕ ಎನ್ನ ಎಡ್ತು ಎನ್ನ ಎಂಗೆ ಒಂದಿರಕ್ಕೆ ಎನ್ನ ಅಪ್ಪಿನ್ನು ಒರು ಎಲ್ಲಾರು ಭಯಂದ ಬೋಯ್ಟಾಳ ಇಂದ ಭಯಂದ ಕೋನತಕ್ಕೆ ಪಿಶಾಚಕ ಕಾಣ ವೇಂಡಿಗೆ ಒರು ಮುಖ್ಯವಾನ ಒರು ವಿಷಯತ್ತ ಪಾಕಣ ತೆರೆ ಮರವಲ್ಲ ಇಪ್ಪು 
வாதிகள் யாரும் நேர்ல வந்து இங்க செஷன் பாதமாக இருக்கக்கூடிய செஷனாக இருந்திருக்கிற சுவாமி தேசிகனுடன் யாருமே வாதம் பண்ணல யாரெல்லாம் வாதம் பண்றவளா இருந்துட்டு இருக்காளோ அவ அதாவது எந்தெந்த மதங்களை சுவாமி நிராகரணம் பண்றேரோ அந்த மதத்தை சேர்ந்தவர்கள் அனைவருமே திரைக்கு பின்னாடி இருக்கின்றவர்கள் அந்த மதத்தினுடைய கோட்பாடுகளை எடுத்து சுவாமி நிராகரணம் பண்றத அவ கேக்குறா கேட்ட உடனே அப்படியே ஓடி போயிடுறா இதுதான் அங்க நடக்கிற ஒரு விஷயம் வாதிகளுடைய ஸ்திதி இருப்பானது நேபத்தியத்துல நேபத்தியம்னாக்க திரை மறை உள்ளதான் தவிர சரி அவளுடைய மதங்கள் அதாவது பிறர் மதங்கள்லாம் அபரிச்சிதமானது இவருக்கு நிச்சயம் அனுபவிச்சுட்டு ஒரு விஷயம் இல்ல அப்படி இருக்கச்சு அபரிச்சிதமான மதங்களுக்கு அவதான நேரம் வந்து தன்னுடைய தங்களுடைய கோட்பாடுகளை சொல்லணும் அவ தங்களுடைய கோட்பாடுகளை சொல்லாமல் இருந்திருக்கச்சு எப்படி இவரால் அந்த மதங்களை நிராகரணம் பண்ண முடியும்னு கேட்டமன இவர் சிம்ஹம் இவர் சர்வதந்திர சுதந்திர சர்வ தந்திர சுதந்திரன்ற சப்தத்துக்கு அர்த்தம் பார்க்கணும் தந்திர சப்தத்தினால சாஸ்திரங்களை சொல்றோம் சர்வ தந்திரம் அப்படின்றதுனால எல்லா சாஸ்திரங்கள் நியாயம் மீமாம்ச வேதாந்தம் அது மாத்திரம் இல்ல இப்ப சொல்லக்கூடியதாக இருந்துருக்கிற காப்பில மதம் காணாத மதம் பாஸ்பத மதம் பௌத்த மதம் இப்படி எல்லா மதங்களுடைய கோட்பாடுகளும் இவருக்கு சுத்தம் அப்படின்னாக்க எல்லாத்திலையும் இவர் சஞ்சரிக்கக்கூடியவர் எல்லா கோட்பாடும் இவருக்கு நன்கு நன்கு அறிந்தவர் அதனால அவ மதத்தை அவ நேர்ல வந்து சொல்லி அதை இவர் கேட்டுட்டு அதுக்கப்புறமா பதில் சொல்லி அதுக்கப்புறமா அவ யார் தயமோ அல்லது தோல்வியோ அது யாருக்குன்றது அப்புறம் பார்க்கணும்ன்ற அவசியமே இல்லை அவ சொல்லவே வேண்டா இவருக்கு அவ அவளுடைய மதத்தை சாட்சாத்த இவரே நிராகரணம் பண்றதுக்கு இவருக்கே சாமர்த்தியம் இருக்கு ஆகையால அந்த மதத்தை நிராகரணம் பண்ற இதுதான் நடக்கிறது ஆனா இப்போ என்ன நடந்தது அப்படின்னு கேட்டோம்னாக்க திரை மறைவுல இருந்து பிசாச்சாக பிசாச்சாகன்னு சொல்லி பிசாச்சு வந்துருத்து பிசாச்சு வந்துருத்துன்னு பயந்தா இந்த பயந்தத்துக்கு காரணம் என்ன என்று பார்த்தோம்னா அங்க திகம்பர ஜெயினால இருந்தா ஜெயினால திகம்பரலா இருக்கிறது திகம்பரால்னாக்க துணி எல்லாம் இல்லாமல் இருக்கிறது இந்த துணி இல்லாமல் இருந்துட்டு இருக்கிற ஜெயினால் இந்த ஜெயினால் பார்த்த உடனே அவருக்கு ஒரே அவளுக்கு அங்க ஜனங்களுக்கு எல்லாம் என்ன என்ன வந்துருச்சுன்னா பிசாச்சோ என்ன ஒண்ணு ஒரு பயம் வந்துருச்சு இந்த பிசாச்சுன்ற பயத்துக்கு காரணம் என்னன்னா உடம்புல துணி இல்லாத இருந்துட்டு இருக்கா பிசாச்சுகளும் உடம்புல துணி இல்லாத இருந்துட்டு இருக்கோம் ஆக ஏல இவா பிசாச்சுகள் தானோ என்னமோட்டு ஆனா ஒரு சந்தேகம் வந்துட்டு பிசாச்சு இருக்குன்றதுக்கு பிசாச்சாட்ட இருக்கிறதுனால சரி பிசாச்சுன்னு நினைச்சுட்டு இருக்காங்க பிசாச்சு இல்லையோன்றதுக்கு சந்தேகம் என்னன்னாக்க பிசாச்சுனுடைய கால்கள்லாம் தரையில பாவாதம் பூமியில படாதாம் ஆனா இதுகள் கால்லாம் பூமியில படுறது இந்த திகம்பர ஜெயநாள் காலெல்லாம் பூமியில படுறது ஆனா உடம்புலயா துணி இல்லாத இருந்துட்டு இருக்கா இது பார்த்த உடனே இது ஏதோ ஒரு விதமான ஒரு பிசாச்சு போல் இருக்குன்னு சொல்லி எல்லாரும் பிசாச்சாக பிசாச்சாகன்னு சொல்லி பயப்பட்டாளாம் அப்ப சேனாம்பத்தி சொன்ன ராஜா இது என்னப்பா இது இங்க ஏதோ கோலாகலமா இருக்க இது என்னது அப்படின்னா தேவ மாமைவம் ஒன்னும் விசாரப்பட வேண்டாம் என்ன வந்திருக்குன்னா திகம்பரா ஸ்வேதை ஏதே திகம்பராக ஜெயின மதத்தை சார்ந்த திகம்பரர்கள் துணி இல்லாமல் சஞ்சரிக்கக்கூடிய துறவிகள் அவதான் இங்க வந்திருக்கா அவளுக்கு ஒரு பெரிய சந்தோஷம் 
சௌகத மத நிரசன சந்தோஷ விஷாத சபலிதாக சௌகத மத நிரசன சந்தோஷ விஷாத சபலிதாக சந்தோஷம் துக்கம் ரெண்டும் சேர்ந்தவர்களாக இருந்திருக்கா சந்தோஷம் இருக்கிற இடத்துல துக்கம் இருக்காது துக்கம் இருக்கிற இடத்துல சந்தோஷம் இருக்காது ஆனா சந்தோஷமும் இருக்கான் துக்கமும் இருக்குதான் இதுதான் ஜெயினர்களுடைய ஒரு ஸ்பெஷாலிட்டி அவளிடத்துல ஒண்ணுக்கு ஒண்ணு முரண்பாடதெல்லாம் ஒரே இடத்துல இருக்கும்னு சொல்லி சொல்லுவா அவ கொள்கையில அவ கொள்கை மாதிரியே இப்ப இருந்துட்டு இருக்கு அவளுடைய செயல்பாடும் அவ சந்தோஷமும் அடையிறா துக்கத்தையும் அடையிறா என்று சொல்லுகின்ற எப்படி சந்தோஷம் எப்படி துக்கம் அப்படின்றத பாக்கணும் சௌகத மத நிரசன சந்தோஷ சந்தோஷம் நான்கு விதமான பௌத்த மதங்களையும் சுவாமி நிரசனம் பண்ணிட்டதுனால அவளுக்கு பெரிய சந்தோஷம் சரி என்னத்துக்காக துக்கப்படணும் அப்ப சந்தோஷத்தோட இருந்துட்டு போட்டோம் எல்லாரும் சந்தோஷமா இருக்க மாதிரி அவளும் சந்தோஷமா இருந்துட்டு போலாம் இல்லையோ அப்படின்னு கேட்ட இல்ல அவளுக்கு ஒரு பெரிய துக்கம் என்ன சௌகத மதம்ன்றது இருக்க வேதத்தை பிரமாணமாக ஏற்றுக்கொள்ளாத மதம் அந்த வேதத்தை பிரமாணமாக ஏற்றுக்கொள்ளாத மதத்துல ஒரு மதம் அழிஞ்சு போயிடுத்தேன்னு இவளுக்கு துக்கமா என்ன ஜெயினாலும் வேதத்தை பிரமாணமாக ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டார்கள் ஆகையில ஒரு பக்கத்துல தங்களுக்கு எதிரியாக இருந்திருக்கிற பௌத்த மதம் போயிடுறதுன்றதுல ஒரு பக்கத்துல சந்தோஷம் இன்னொரு பக்கத்துல ஒரு வேத விருத்தமான ஒரு மதமானது அது போயிட்டது அப்படின்னு ஒரு துக்கமா இப்படி சந்தோஷ விஷாத சபலிதாகாம் பிரத்யம் பரோட்சஞ்ச ந பிரணாமம் அனுருந்தானாக ந பிரமாணம் அனுருந்தானாக பிரதாரயந்தி பாமரானை இவ்வளத்துல ஒரு பெரிய ஒரு தோஷம் இருக்கு நாம பிரத்யமா பாக்கிறோம் பிரத்யமா பாக்கிற பிரமாணத்தையும் அதாவது பிரத்யமா பாக்கிற பிரமாணம் என்ன அப்படின்னு கேட்டோம்னா இந்த வஸ்துக்கள்லாம் ஒவ்வொன்றும் ஒவ்வொரு விதமான சுவாவத்தை தான் உடைத்தானதுன்றது நாம பிரத்யமா பாக்கிற ஒரு விஷயம் அதையும் அவ ஒத்துக்க மாட்டா அபரோக்ஷம் சொல்லக்கூடியதாக இருந்திருக்கிற சாஸ்திரம் வேதம் அத்தையும் அவ பிரமாணமாக ஒத்துக்க மாட்டா ஆனா பாமரானு பிரதாரயந்தி பாமரர்களை அவ நல்ல நன்னா ஏமாத்துவா அப்படின்னு சொல்லி சொல்ற அதாவது பௌத்தால் மாதிரி கிடையாது இவாளுடைய சில கோட்பாடுகள்ல பௌத்தால்லாம் சர்வம் கணிக்கம் என்று சொல்றார் இல்ல கணிக்கவாதிகள் சூன்யவாதிகள் அப்படிதானே நம்ம பார்த்தோம் பௌத்தால எல்லா பௌத்தாளுக்கும் பண்டமெண்டலா எல்லா கணிக்கம்ன்றதுல ஒன்னும் சந்தேகம் கிடையாது அப்போ எல்லா கணிக்கம்னு சொன்னாக்க நாம எல்லாம் வந்து என்னதான் அவ வந்து ஒரு லாஜிக்கல் ரீசனிங்னால அவ சொல்றது சரின்ற மாதிரி சொன்னாலும் கூட நாம நேர பாத்துட்டு இருக்கோம் ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் பாத்துட்டு இருக்கோம் எதிர பர்மனண்டா ஒரு வஸ்து வச்சுட்டு இருக்கு ஒரு மணி காலமா ஒரு போன வச்சுட்டு நாம உபன்யாசம் பண்ணிட்டு இருக்கோம் இப்படி பண்ணச்சே கூட இது எல்லாம் சர்வம் கணிக்கம் ஒரு கணம் தான் இருக்கு அடுத்த கணத்துல வேற வருதுன்னு சொன்னவனா அவ்வளவு சீக்கிரமா நம்ம மனசு அந்த கொள்கைகளை ஏற்றுக்கொள்வதற்கு சிரமப்படும் ஆகையில எல்லாருலயும் பார்த்தமான தொண்ணூத்தொன்பது பேர் அவளுடைய கொள்கையை ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டான் அதனால இவ ஜெயின பட்சம் இருக்க இது ரொம்ப சரியா இருக்க மாதிரி தோன்றதே அப்படின்னா ஜெயின பட்சத்துல என்ன பண்ணுவா அவ பிரதாரயந்தி அப்படின்னு சொல்லி சொல்ற இவ்வாள மாதிரி பௌத்த மத மாதிரி இல்லாமல் அனுபவ சித்தமாக இருக்கக்கூடிய விஷயங்களை அது அபலாபம் பண்ணல அத்த இல்லைன்னு சொல்லல இது எல்லாம் ஒரு கணிக்கும் கணிக்கும்னு அவ சொல்றாளோ இல்லையோ அந்த மாதிரி இல்ல அனுபவ சித்தமா இருக்கிற வஸ்துக்கள்லாம் இருந்துதான் இருக்குன்னு அவ ஒத்துக்க அவ ஒத்துக்கிறதுனால 
இவா விஷயத்துல ஜனங்களுக்கு ஒரு எண்ணம் ஏற்படுறது இவா பரவாயில்ல இவா நல்லதா போல் இருக்கு இவ மத்தமும் நல்லது போல் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி சொல்றேன் அது ஒன்னு அது ஒரு விஷயம் இன்னொன்னு என்னன்னு கேட்டோம்னா அவ ரொம்ப ரொம்ப அஹிம்சாவாதியாக இது பண்ணிட்டு இருக்கா இந்த அஹிம்சாவாதினாக்க அப்படியே வாய் பேசினா கூட எதனா இதுவாயிடுமோ என்னமோ வாயில துணியை கட்டிக்கிறது அப்படியே தரையில நடந்து போனாக்க ஏதோ ஏதோ ஜந்துக்கள்லாம் இருக்குமோ என்னமோ அது காலை மெரிச்சுட்டு போனாக்க அந்த ஜந்துக்கள் பெருக்கி போயிடுமேன்னு மயில் தோகையால முன்ன முன்ன பெருக்கிண்டு போய் அப்புறமா காலை வைக்கிறதுன்னு சொல்லி பண்ணிட்டு இருக்கா இதெல்லாம் பார்த்த உடனே ஜனங்களுக்கெல்லாம் ஒரு பெரிய பிரமம் ஏற்படுறது ஜெயநாள் மாதிரி அவ்வளவு ஒரு பரஹிம்சைய அஹிம்சாவாதிகள் பரஹிம்சைய தாங்காமல் இருக்கிறதுன்றது அவ மாதிரி யாருமே வரமாட்டா போல் இருக்கு மிகவும் சொந்த மக்கள் போல் இருக்குன்னு எல்லாரும் நினைப்பா நினைச்சு ஏமாந்து போயிடும் இப்படி பாமரர்களை பிரதாரயந்தி அப்படின்னு சொல்ற ராமரர்கள் எல்லாம் ஏமாத்திருக்கிறவர்களாக இந்த ஜெயநாள்லாம் இருந்துட்டு இருக்கா அப்படின்னா விஷமோபன்யசனம் வியதா விலக்ஷாமே மயூர பிஞ்ச பிரமணை தேவ விலோபயந்தி அப்படின்னு சொல்லி சொல்ற ஒரு தத்துவத்தை ஏத்துக்கொள்ற சப்த பங்கி அப்படின்னாஸ்தி அவக்தவியம் இப்படி ஏழு விதமாக அவ ஒவ்வொரு வஸ்துவும் ஏழு விதமாக இருந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாக்க கதம் அப்படி அப்படின்னு அர்த்தம் எப்படியும் அர்த்தம் சொல்லணும் இப்போ அவ என்ன சொல்றான்னா அனைக்காந்தவாதிகள்னு அவளுக்கு சொல்றான் அனைக்காந்தவாதிகள்னாக்க ஒரு பட்சத்திலேயே திருடமா இல்லாமல் இப்படி இருக்கு அப்படின்னாக்க ஒரு எடுத்துக்காட்டு சொல்றா ஒத்தர் சொல்றா நெருப்பு சொல்றோம் அப்படின்னு ஒத்தர் சொல்றா சொன்ன உன்னை இவா என்ன சொல்லுவா அம்மா நெருப்பு சொல்லுவோம் என்ன சொல்லுவா அடுத்தது இன்னொருத்த சொல்லுவா அவன் நெருப்பு சொல்லவே இல்லையே என்ன சொன்னாக்க இவ என்ன சொல்லுவா ஆஹ் நெருப்பு சொல்லாதுதான் என்று சொல்லுவா இன்னொருத்த வந்து சொல்லுவா இது சொல்ற மாதிரியும் இருக்கு இது சொல்ல மாதிரியும் இருக்க என்று கேட்டவனாக்க அதுக்கும் பதில் சொல்லுவா அம்மா நெருப்பனுடைய சுபாவம் சொல்ற மாதிரியும் இருக்கும் சொல்லாத மாதிரியும் இருக்கும் ஆகையால அதனுடைய சுபாவமே அப்படிதான் இருக்கும் இப்ப இந்த மாதிரி எல்லாம் சொல்றது இருந்துட்டு இருக்க இது ஒண்ணுக்கு ஒண்ணு விருத்தமா இருக்கும் நெருப்பு சுடுறதுன்னா சுடதான் சுடும் சுடாத இருக்குன்னாக்க சுடாது தான் இருக்கணும் சுடுறதோ சுடாததோ இது ஒண்ணுக்கு ஒண்ணு எதிர்மறையான ஒரு தர்மங்கள் எதிர்மறையான தர்மங்களை அப்படியே இருக்கிறதாக ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டு இருக்க அது இயல்புக்கு விருத்தம் ஆகையால அவளுடைய மத்தத்துல இப்படி இருக்குன்னு சொன்னா நான் சொல்ற கேளுங்கோ அவளுடைய மத்தத்துல இப்படி இருக்குன்றதுக்கு அவ சொல்ற காரணத்துக்கு வெயில் காலத்துல இருக்கு அந்த வெண்ணி தீர்த்தம் சாப்பிடுறோம் வெண்ணி தீர்த்தம் சாப்பிடுறோம் வெயில் காலத்துல அப்படின்னாக்க அது ஹிதமா இல்ல ஐயோ ரொம்ப சொல்றது அது வேண்டாம் அது உபயோகம் இல்ல வேணாம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றோம் ஆகையால அது நமக்கு அந்த வெந்தீர்த்தம் அதை ஏற்றுக்கொள்ள முடியாததா இருந்துட்டு இருக்கு நெருப்பு சொல்றதுன்றது அப்ப சொல்றதுன்னு நம்ம சொல்லோம் அதே வெண்ணி தீர்த்தமே குளிர் காலத்துல அந்த அளவுக்கு சுடுகையே கொடுத்தா கூட 
ரொம்ப போக்கியமா இருக்குன்னு சாப்பிடறோம் அப்ப சுடலையா அப்ப நாம என்ன சொல்றோம் இல்ல இல்ல இன்னும் சூடா இருந்தா கூட கொடு அப்படின்னு சொல்லி சொல்றோம் சுடல போறாது இன்னும் சூடா கொடுன்னு கேட்கிறோம் அப்போ அது வந்து சுடலன்னு சொன்னாக்கா சரின்னு ஒத்துக்கிறோம் இன்னொரு சமயம் ஒத்த சொல்ற இல்ல இல்ல இது சுடவும் சுடுறது சுடாதே இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி சொன்னா அதுவும் வாஸ்தவம் தான் ஒரு சமயத்துல சுட்டது ஒரு சமயத்துல சுடல அப்படின்னு நாம சொல்லி சொல்றோம் இப்போ ஒவ்வொரு வஸ்துக்களும் ஒரு சமயத்துல இருக்கு ஒரு சமயத்துல இல்ல ஒரு சமயத்துல இருக்கிறதும் இல்லாத்தமா இருந்துட்டு இருக்கு ஒரு சமயத்துல சொல்ல வேண்டியதா இருக்கு ஒரு சமயத்துல சொல்லக்கூடாதா இருந்துட்டு இருக்கு ஒரு சமயத்துல சொல்றதும் சொல்லாத்தமாக இருந்துட்டு இருக்கு இப்படி எல்லாம் இப்படி ஒவ்வொரு வஸ்துவுமே ஏழு விதமான நிலைப்பாட்டை கொண்டது என்பதாக ஜெயினர்களுடைய மகம் ஆரம்பத்திலேயே நிக்காது என்ன கொள்கை பிடிப்பு இல்லாமல் ஒரு வஸ்து இருந்தா இருக்கணும் இல்லைன்னா இல்லைன்னு சொல்லணும் அது இருக்கிறதாவும் இருக்கு இல்லைன்றதாவும் இருக்கு இருக்கிறதும் இருக்கு இல்லைன்றதும் இருக்கு இருக்கிறதும் இல்லைன்றதும் இருக்கு இப்படி எல்லாம் சொல்றது இருந்துட்டு இருக்க இது ஆரம்பத்திலேயே நிக்கக்கூடாத ஒரு நிக்காத ஒரு விஷயம் ஆகையால சப்த பங்கி அப்படின்னு பேரிட்டு சொல்ல முடியல ஒன்று இல்ல ரெண்டு இல்ல ஏழு பங்கங்களும் எல்லாவற்றுக்கும் உண்டுன்னு சொல்லி அவ சொல்றான் அதாவது ஒவ்வொரு வஸ்துவும் சாதஸ்தி சியாஸ்தி சாதஸ்தி சாஸ்தி சாதவ்யம் சாதவக்தவியம் சாதஸ்தி சாஸ்தி சவ்யம் இப்படி எல்லாம் சொல்லக்கூடியதாக இருந்திருக்கிற ஏழு நிலைப்பாடு இருக்கிறதுன்னு அவ சொல்ற அவளுக்கே தெரியறது சொல்ல செய்ய இது லோகத்தாவுக்கு முரணாக இருக்குன்றது அவளுக்கே நல்லா தெரியும் அந்த ஆரம்பிக்கச்சையே பாருங்க சியாத் அப்படின்னு தான் ஆரம்பிக்கிறான் இந்த சியாத்துன்னு ஆரம்பிக்கச்சையே பார்த்தோம்னா அவளுக்கு வெக்கமா இருக்கான் இன்னொரு விஷயம் ஜெயலாம் குளிக்கவே மாட்டாளாம் அத குளிச்சாக்க ஜெயின துறவிகள் விஷயத்துல நான் சொல்ற வார்த்தை குளிச்சாக்க அதுல ஏதானா கிருமி இருக்குமா அதுக்கு ஏதோ நாம தப்பு தோஷம் ஆயிடுற மாதிரி அந்த கிருமிகள்லாம் போயிடுத்துன்னா என்ன பண்றது அப்படின்னா மலினாஹான்றதுக்கு ரெண்டு அர்த்தம் ஒரு அர்த்தம் இவா குளிக்காததுனால அழுக்கடைந்த உடம்பை உடைப்பவர்கள் என்பதாக அர்த்தம் இவளுடைய மதம் எப்படிப்பட்டதாக இருந்துருக்கு எல்லாரும் எல்லாரையும் பிரமிக்க பண்ணும்படியாக இருந்துட்டு இருக்கு பாமர ஜனங்கள் எல்லாம் ஏமாத்திர மாதிரி இருந்துட்டு இருக்கு மயூர பிஞ்ச பிரபணை ரேப பிலோ பயந்தி மந்தானு மயில் தொகை மயூர பிஞ்சம் அந்த மயூர பிஞ்சத்தினுடைய சுழட்டுவதனாலேயே இவா என்ன பண்ற மந்தானு விலோபயந்தி மந்தமதிகளாக இருந்தவாள விலோபயந்தி வாழ ஏமாத்திரா இப்ப இன்னும் எப்படி எப்படி எல்லாம் ஏமாத்திரா பாருங்க சேன பட்சத்துல இப்போ ஜெயினால ஒரு விஷயம் அவெல்லாம் ஆத்மாவை எப்படி ஒத்துக்கிறான்றத பாக்கணும் ஆத்மா நம்ம வேதாந்த சித்தாந்த பிரகாரம் ஜீவாத்மா அணுவா இருந்துட்டு இருக்கு பரமாத்மா விபுவா இருந்துட்டு இருக்குன்னு சொல்லி சொல்றோம் நையாய் கால்டிய சித்தாந்த பிரகாரத்துக்கு ஜீவாத்மா பரமாத்மா ரெண்டுமே விபுவா இருந்துட்டு இருக்குன்னு சொல்லி சொல்லுவோம் இப்படி ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு பிரகாரமா ஆத்மாவை ஒத்துக்கிறா ஆனா இவ என்ன சொல்றா ஜெயினால ஆத்மான்றது எந்த சரீரத்துக்குள்ள ஆத்மா இருந்துட்டு இருக்கோ அந்த சரீரம் எவ்வளவு பெருசு இருக்கோ அவ்வளவு பெருசு அந்த ஆத்மா ஆர்வம் ஒரு யானைக்குள்ள ஒரு ஆத்மா இருந்ததுன்னாக்க அந்த ஆத்மா யானை எவ்வளவு பெருசு 
అదే ఆత్మ ఎన్నూరు జన్మాల కొసువ ఎడుతున్నాక కొసు ఎవడో ఉండరుకో అవడో ఉంటా ఆయుడు రసా ఆత్మ ఇప్పుడు మనుషుల్లో గుంటారుకోనికి తన మరి గుంట ఆడరా పెరిగి ఉన్నారుకోనికి స్కూల్లో ఒల్లి ఆరుకోనికి ఎప్పుడు ఇరుకో ఆలు మారి తమాతుండు ఉన్నా ఇరుకా ఆత్మ దేహ ఎప్పుడు శరీరం ఎప్పుడు ఇరుకో దేహం ఎప్పుడు ఇరుకో అంత దేహ పరిమాణం అడు ఆత్మ ఇరుకిన్ను చూ సుంట్రా ఇది ఆత్మ నిత్యమా ఇరుకిన్ను వేరే సుంట్రా ఇంద దాము పాకర ఇయల్బాన కొల్గైకల్లా పురంబాన ఒక విషయమా ఇరుకు ఇప్పో ఎంత వస్తు నిత్యమా ఇరుకణమో అంత వస్తు ఒన్ను అణువాభావు తిరుకణో అల్లది విభువాభావు తిరుకణో అణువాహువో విభువాహువో ఇల్లాద వస్తువుకళ్ళు ఎల్లా అనిత్యం అదా ఇరుకు నాశమడయకూడదు అదా ఇరుకు లోకత్లో ఎంత వస్తువు వన ఎత్తుకోండు ఏదల్లా మధ్యమ పరిమాణంలో చూడదు మధ్యమ పరిమాణం రది అణువుకుం విభువుకుం ఎడైపట్ట ఒక పరిమాణతై ఒడైతానదా ఇరుందంట్రి ఎంత వస్తుకల్లా ఇంద మరి ఎడైపట్ట పరిణామం కలి ఒడైతానవేగలాగ ఉల్లనవో అవ ఎల్లమే అళియకూడియవే అప్ప నీ ఆత్మావ నిత్యమున చెల్లింది ఇది నిత్యమా ఇరుందంట్రికర వస్తు ఎడైపట్ట పరిణామం అదావు అందంత దేహం ఎప్పుడు ఇరుకో అందంత దేహత్తుకు ఏట్ర అలవు సురుంగవు విరివాహవు విరివయ్యు ఒడితానదా ఇరుకిన్ను చెల్లి చెన్నమన్నాక ఇది అనిశ్చితత్వం చెల్లకూడే ఒక విషయం ఎల్ల ఇది మొదల్న ఏ అవా చెల్లచే ఆత్మ దేహం ఎవడో పెరిసి ఇరుకో అవడో పెరిసి ఆత్మ ఇరుకిన్ను చెల్లనో ఇన్ను చెల్రా అది కారణం ఎన్నా అని కేకడ కేట ఉండే నామ కేట మనం ఏ అవడ పెరిసా ఇరుకునో చెల్ర చిన్నదా ఇందా ఇన్న తప్పా పెడుతు ఇదిన్ను కేకడ కేట ఉండే అవా ఇన్న బదులు చెల్రా ఆత్మ అణువా ఇరుందన్నాక ఇంద శరీరతుకుల్లో ఎంగో ఒక ఇడతలోనే ఇరుకో అంద శరీరతుకుల్లో ఎంగో ఒక ఇడతలో ఇరుందన్నాక కాళ్ళ అడిపట్ట వలికరుతు వంద తలైల వంద ఇదే జిల్లున ఇరుందన్న సుఖమా ఇరుందంట్రికి తలైల ఇప్ప ఆత్మ ఎంగో ఒక ఇడతలోదా ఇరుకు పోరుది కాళ్ళయో తలైలయో దా ఇరుకు పోరుది సుఖమో దుఃఖమో అనుభవం రదిరికే ఆత్మావుకుదా ఇరుందంట్రికి ఇది అణువా ఇరుందదన్నాక ఇది ఎప్పుడు తలైల అడిపట్టాక తలైల వంద జిల్లున ఇరుకు కాళ్ళ అడిపట్ట వేదన ఇరుందంట్రికి వలికరుదని ఇదల ఎప్పుడు తెలుసుకో ముడియో ఆఖియల ఇది శరీరం ఎవడో పరిసరుకు అవడ పరిసరు అవడ పరిసరు ఇరుందన్నా కాళ్ళ అడిపట్టాలు వలికరుదు తెరించికరుదు తలైల సుఖమా ఇరుకరుది సుఖం రత తెరించికరుది ఆఖియల ఇంత సుఖ దుఃఖానుభవత్తుకు ఏట్ర ఒక నిలయిల ఇంద ఆత్మ ఇరుకన్ను అవా చెల్రా ఇప్ప అదికి దా నా బదులు చెల్లిట ఇప్పుడు ఏ తిండమనాక అది తప్పా ఇడమే అదికి నామ బదులు చెల్రా ధర్మభూత జ్ఞానం విభువా ఇరుందంట్రికి ఆత్మ ఉంది అణువా ఇరుందంట్రికి అణువా ఇరుందంట్రిక ఆత్మ ధర్మభూత జ్ఞాన ద్వారా శరీరం మొత్తం ప్రసరించి అది ఎలా సుఖ దుఃఖానుభవం కలి ఎలా తయో అది అనుభవిస్తూ కొల్రది అని చెల్లి చెన్నా ఇప్ప ఆత్మ విభువును చెల్లి చెల్రా నయ్యాయిక అవాళ్ళ పక్షత్ల నామ కేకణం ఆత్మ విభువ ఇరుకున్నాక అదాలు జైనాల్ కేకరా అని వచ్చుకున్నా ఎల్లార మీద కేకరా ఆత్మ విభువ ఇరుకున్న వచ్చిందనాక ఇంత ఆత్మ ఇవ్వడో పెరిసి ఇరుకరుతున్నాల ఎన్ శరీరతులు ఇరుకు ఎన్నుడు ఎదురాళి ఇరుందంట్రిక ఒంగ శరీరతులు ఇరుకు ఎల్లార శరీరతులు ఇరుందంట్రికి అర్థం ఏనా ఎల్లా ఇడతలు పరవి ఇరుకరుదా విభుత్వం రది అప్ప ఎల్లా ఇడతలు పరవి ఇరుందన్నాక ఒంగులకు ఏర్పడ్డ సుఖ దుఃఖం కల్లా ఎనకు ఏర్పడను ఎనకు ఏర్పడ్డ సుఖ దుఃఖం కల్లా ఒంగులకు ఏర్పడను అప్పో అప్ప ఎల్లారికు ఎల్లా ఒక ఇదు ఏర్పడం పొడి అన ఒక నెల ఏర్పడదు ఇప్పుడు అనా అన్న మరి నడకలే ఎనకు వలిక ఎనకుదా వలికరుది ఎన్నడు సుఖమో దుఃఖమో ఎన్నడు ఆత్మ వాళ్ళదా అనుభవికపడదు ఒంగ సుఖ దుఃఖత ఎన్నడు ఆత్మ అనుభవికల ఇప్పుడు ఇదన ఇయల్బా ఇరుందంట్రికి ఇదికి మురణాగ చెల్ల ముడియలే అప్పుడు అవా నయ్యాయి కాలంలో రెండు నరియ చెల్లువా ఇదికల్లా ఎప్పుడు ఇంద్రదల్లా చెల్లువా అవా ఫోటో 
இப்ப இவா இதெல்லாம் ரெண்டு விழும் அணுவா இருக்கிறதும் ஏற்புடையதாக இல்ல விபுவா இருக்கிறதும் ஏற்புடையதாக இல்ல ஆகையால இது ரெண்டுத்துக்கும் இடைப்பட்ட ஒரு நிலையில சரீரம் எவ்வளவு பெருசு இருக்கோ அவ்வளவு பெருசு இருக்குன்னு சொல்லிட்டு மனக்கா சரியா போயிடும்னு சொல்லி அவ சொல்றா இப்படி இந்த சங்கோச விகாசம்ன்றது ஒரு சமயத்திலையும் ஒரு காலையும் ஏற்படுதுல்ல அப்படி சொல்லிட்டு மனா ஆத்மா அனைத்தமும் ஆயிடும் அனைத்தமா இருக்கிற ஆத்மாவுக்கு இப்படிப்பட்ட ஒரு அதாவது அதுக்கு மோட்சமோ மோட்சத்துக்காக செய்ய வேண்டிய செயலோ இப்படி அஹிம்சாதிகள்லாம் செய்யவே வேணான்ற மாதிரி இதெல்லாம் ஏற்படும் இதெல்லாம் நம்ம சித்தாந்தம் இது அவர்களுடைய கொள்கையை பத்தி நான் இப்ப சொல்லி சொன்னதான் இவருடைய கொள்கை மொத்தம் எப்படி இருந்துட்டு இருக்குன்னா மலினாக இது அழுக்கடைந்ததாக இருந்துட்டு இருக்கு யாராலையும் ஏற்க முடியாததாக இருந்துட்டு இருக்கு அப்பேற்பட்ட ஜெயினர்களை சீக்கிரமே நம்ம அவர்களை புறமுதுகிட்டு செல்ல தத் பிரதிஷேபார்த்தம் அனுஜாயதா மாரியகா அவ ஜெயின மத்தத்தை நிரசனம் பண்ணுவதற்கு வாதர் வாதமாக இருந்திருக்கிற சிஷியனுக்கு ராஜா அனுமதிக்க வேணும் என்று சேனாபதி சொல்ற சேனாபதி சொன்ன பிற்பாடு ராஜா சொல்ற பிரதிஷித்தம் விதத்தாம் விகிதம் பிரதிஷேதத்தாம் இவாளுக்கு பிரதிஷேபம் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்றீங்களே இவா மத்தத்தை நிராகரணம் பண்ணணும் சொல்றீங்களே நிராகரணம் பண்றதுக்கு என்ன இருந்துட்டு இருக்கு இவாளே என்ன பண்றா அப்படின்னா அவ இருக்குன்னு சொன்னத இல்லைன்னு சொல்லி சொல்றா இல்லைன்னு சொல்றத இருக்குன்னு சொல்றா சியாதஸ்தி அப்படின்னு ஒரு வஸ்துவ சொல்றா உடனே சியா நாஸ்தி அப்படின்னு சொல்றா இவ ஏத்துன்றதையே இல்லைன்னு சொல்றா இல்லைன்றத இருக்குன்னு சொல்லி சொல்றா பிரதிஷித்தம் விதத்தாம் அவ பிரதிஷித்தம் மறுத்ததையே அவ ஏத்துக்கிறா சரி விகிதம் பிரதிஷேதம் இல்லைன்னு சொன்னத மறுத்தத இவ ஏத்துக்கிறா இப்படி மறுக்கிறது ஏத்துக்கிறது மறுக்கிறது ஏத்துக்கிறதுன்னு ஒன்னுக்கு ஒண்ணு முரணான வார்த்தைகளை சொல்றவாளாக இவா இருந்துட்டு இருக்கிட்டு கைவான்யா பிரதிஷேபா காரியகா வச்சனா திருத்து இப்ப பிரதிஷேபம்ன்றது என்ன ஒத்தர ஒரு கோட்பாட சொன்னாக்க அந்த கோட்பாடு ஏற்புடையது அன்று என்று சொல்றதுதான பிரதிஷேபம்ன்றது அந்த பிரதிஷேபம் பண்றதுக்கு இன்னொருத்தரே தேவையில்லை இவாளே ஒரு கோட்பாட உபன்யாசம் பண்ணிட்டு அது சரியில்லைன்னு சொல்லி அடுத்தது சொல்றா அப்ப அவளே அவ மத்தத்தை நிரசனம் பண்ணிக்கிறார் நாம ஒருத்தரும் தேவையே இல்லை என்று ராஜா சொல்றதா அப்போ ராஜா ஆச்சாரியன் அங்க இருந்துட்டு இருக்க அவரை பார்த்து சொல்றா ராஜா பகவன் அமீஷாம் ஆதித்ய ஸ்தம்பன பாஷாண ஸ்போட்டன பிரதிமான் பிரதிமா ஜல்பனாதி நானாவித விப்ரலம்பூபாயானாம் பவத் பிரசாத ஏவ பிரதிஷேபகர்த்தாம் இப்ப நாம சொல்ற கொள்கை அடிப்படையில ஜீவாத்மாவை பத்தி சொல்றதோ அல்லது பரமாத்மாவை பத்தி சொல்றதோ அல்லது ஆத்மா எவ்வளவு பெருசு இருக்குன்றத பத்தி சொல்றதோ இதெல்லாம் கொள்கை அடை அடி வகையில அடிப்படையில நாம ஏத்துக்கிறதோ ஏத்துக்காததோ இதெல்லாம் பண்ணலாம் ஆனா அவள்லாம் சில காரியம் பண்றாளாம் அந்த காரியத்தை பார்த்த உடனே ஜனங்கள்ல பிரமிச்சு போயிடுறாள் ஜெயின மத துறவிகள் ஆதித்ய ஸ்தம்பானம் பண்ணுவா ஆதித்ய ஸ்தம்பானம் பண்றதுனாக்க சூரியன் சஞ்சாரம் பண்றான் கர்த்தல ஆறு மணிக்கு பாக்குறோம் பாக்கச்சே கிழக்க சூரியன் உதிக்கிறது தெரியறது எட்டு மணிக்கு பார்த்தோம்னா உதயமான இடத்திலேயே ஆதித்யன் இல்ல சூரியன் இல்ல எட்டு மணிக்கு பார்த்தோம்னாக்க அங்கேருந்து கொஞ்சம் ஆகாசத்துல மேல வந்திருக்கும் சூரியன் இன்னும் மத்தியானம் பன்னெண்டு மணிக்கு பார்த்தோம்னாக்க நட்டு நடு ஆகாசத்துல இருந்துட்டு இருக்கும் அவ என்ன சொல்லுவோம் அங்கேருந்து அந்த ஜெயின துறவிகள்லாம் நம்ம எல்லாரையும் அங்க நிக்க வச்சு இப்ப பாரு சூரியன் இன்னொரு ரெண்டு மணி காலத்துக்கு அதே இடத்திலேயே இருக்கும் சொன்னோம் சூரியன் கழிக்கிறதே இருக்க மாதிரி அதாவது மூமெண்டே இல்லாத மாதிரி 
இப்ப சூரியன் சுத்துறதா பூமி சுத்துறதா அதெல்லாம் எப்படி வேணா இருக்கட்டும் அதை பத்தி இப்ப விசாரம் இல்ல இப்ப நம்மளுடைய நமக்கு தோற்றம் எப்படி இருக்கு இந்த தோற்றம் கிழக்கிலிருந்து மேற்கு வரைக்கும் சூரியன் போறதுன்றது தானே தோன்றது இந்த தோற்றத்தையே சம்பளம் பண்ணிடுவாளாம் நீ இங்கேயே உட்காண்டு ஒரு மணி காலம் ஆனாலும் சரி சூரியனையே பார்த்துன்று ஆனா அந்த சூரியன் அந்த இடத்த விட்டு மூவ் ஆகாது நகரவே நகராது இப்படி பண்றதுன்னு இது ஆதித்ய ஸ்தம்பனம்னு சொல்றது பாஷாண ஸ்போஷனம் அப்படின்னு சொல்றது அவளுடைய சக்தியினால அவ என்ன பண்ணுவா திடீர்னு ஒரு பாறாங்கல்ல உட்காண்டு இருப்பா இப்ப பாக்குறியா இந்த பாறாங்கல்ல பிளந்து போயிடுறது பாக்குறியா என்ன சொல்லுவா அவ திடீர்னு பார்த்தோம்னா அந்த பாறாங்கல் அப்படியே ரெண்டா உடஞ்சு போயிடுமா இதுக்கு பாஷாண ஸ்போஷனம்னு பேரு பிரதிமா ஜல்பனம் அப்படின்னு ஒரு பொம்மை ஒன்னு இருக்கும் அது குரங்கு பொம்மையோ ஏதோ ஒரு மனுஷ பொம்மையோ ஏதோ ஒரு பொம்மை இருக்கும் இவ என்ன பண்ணுவா அந்த பொம்மையே பேச வைக்கிறேன் நானு அப்படின்னு பொம்மை பேசும் இப்படி எல்லாம் இவ சில காரியங்கள்லாம் பண்ணுவா இது மெஜிஷியன் மேஜிக் பண்ற மாதிரி இவளுக்கு சில சாமர்த்தியங்கள்லாம் இருந்தா இருக்கு இதெல்லாம் பார்த்த உடனே ஜனங்கள்லாம் என்ன பண்ணுவா அப்படியே பிரமிச்சு போயிடுவா பிரமிச்சு போயிட்ட உடனே அவளுடைய மதங்கள் தான் சரி அப்படின்னு சொல்லி அந்த ஜெயின மத துறவிகளை பின்பற்ற ஆரம்பிப்பா இதுக்கு உம்முடைய அனுகிரகத்தினாலதான் எதனா ஒரு எதிராக பிரதிஷேபம் பண்ணணும்னு ஆச்சாரியனிடத்துல ராஜா சொல்ற நான் சின்ன பையனா இருக்கச்சு செங்கல்பட்டில ராமகிருஷ்ணா ஸ்கூல்ல பத்தாவது படிச்சிருந்தேன் அப்போ ஒரு மஜிஷியன் வந்த அவர் நிறைய மேஜிக் எல்லாம் பண்ணிருந்தார் கயிறு வச்சு இது வச்சு இதெல்லாம் மேஜிக் எல்லாம் பண்ணிருந்தார் அவர் என்ன பண்ணார் ஒரு துண்டு சீட்டு கொடுத்தார் அந்த துண்டு சீட்டு எங்க கீழதான் எடுத்தார் அங்க எதிர யார் உட்காந்து இருக்காலோ பசங்க நாங்க சின்ன பசங்களோ இல்லையோ அந்த பசங்கள்ல ஒரு பசங்களை போட்டு துண்டு சீட்டு கொடுத்தார் இந்த மாதிரி இதை கொண்டு போய் ஹெட் மாஸ்டர் என்ற குடு ஹெட் மாஸ்டர் அவருக்கு என்ன தோன்றதோ அதை இந்த துண்டு சீட்டுல எழுதி கொடுக்கட்டும் சொன்னார் சரி அப்படின்னு சொன்னோம் அத ஹெட் மாஸ்டர் போய் இத கொடுத்தார் நான் கொடுத்த உடனே அவர் என்ன பண்ணார் அந்த ஹெட் மாஸ்டர் ஏதோ ஒரு வேர்டு எழுதினார் அவர் பச்சைக்கு பேனா வச்சுட்டு இருப்பார் அந்த பச்சைக்கு பேனாவாலேயே அதுல எழுதினார் எழுதிட்டு அவர் எங்க தூரம் நின்றிருந்தார் மெஜிஷியன் என்ன கூட்டு என்ன சொன்னார் அங்க ஒரு மழுக வச்சு எரிஞ்சிருந்து இது நன்னா சுருட்டு அப்படின்னு சுருட்டின் சுருட்டின பிற்பாடு அந்த மெழுகு வச்சியில கொளுத்திரும் அப்படின்னு கொளுத்திரு அந்த பேப்பர் போயிட்டு நீ உட்காந்துக்க போறோம் பாத்துக்கலாம் அப்படின்னு வேற ஏதோ மேஜிக் எல்லாம் பண்ணி வந்த அப்புறம் கொஞ்ச நாள் கழிச்சு இங்க வா அப்படின்னு அங்க ஒரு பேப்பர் ஒண்ணு இருந்து இந்த பேப்பரை எடுத்துக்க வைப்போம் அப்படின்னு அந்த பேப்பரை எடுத்துட்டு நீ ஏற்கனவே எப்படி சுருட்டினியோ அதே மாதிரி சுருட்டு அப்படின்னு அதே மாதிரி சுருட்டினா இதை கொண்டு போய் ஹெட் மாஸ்டர் கூட அப்படின்னு இந்த ஹெட் மாஸ்டர் கொடுத்தா அதை பிரிச்சு பார்க்க சொல்லுங்க ஹெட் மாஸ்டர்னா அதை பிரிச்சு ஹெட் மாஸ்டர் பாக்குற அவர் எந்த எழுத்துல பச்சை இங்கில எழுதினேரோ அதே இது அப்படியே எழுதி இருக்கு அப்போ அப்ப நீ என்ன பார்த்து கேட்ட நீ அதை கொளுத்தினியா கொளுத்தலையாப்பா அப்படின்னா ஆமா கொளுத்தினா இப்ப பாரு வந்துருத்து பாரு அப்படின்னா இது மேட்ச் இந்த மாதிரிதான் அவ சில காரியங்கள்லாம் பண்ணுவா இந்த மாதிரிதான் ஆதித்ய ஸ்தம்பனம்ன்றது சூரியனை ஒரே இடத்துல இருக்கிறது பதுமைகளை பேச வைக்கிறது இதெல்லாம் இப்படி பண்ணமானா இவாளுக்கு மீதி பேருக்கெல்லாம் இல்லாத ஒரு சூப்பர் பவர் இருக்குன்னு நினைச்சுட்டு நாம மொத்த பேரும் அவளுடைய ஒரு மொத்தத்துல விழுந்துருவோமோ என்னமோ இப்படி எல்லாம் இவ பண்றாள இது தப்பு இல்லையா இதுக்கு நீ தான் வழி பண்ணணும்னு ராஜா கேக்குற ஆச்சாரியன் சொல்ற குரு சொல்ற மகாராஜா ததாவித குஹக விற்பி நாம் ராஜபிரேவ தண்டகா தாத்தவியாக இப்படி ஜனங்களை ஏமாத்திர வேலை பண்றாள்னாக்க அவளுக்கெல்லாம் ராஜா தான் தண்டனை கொடுக்கணுமே தவிர நாங்க போய் அதுக்கு பரபட்ச நிரசனம் பண்றதெல்லாம் நாங்க பண்ணிட்டு இருக்க கூடாது ராஜா தான் தண்டனை கொடுக்கணும் 
என்ன எதுக்கு அப்படின்னா அனர்த்த காரணமாக இருக்கக்கூடிய வஸ்துக்கள் செயல்கள் லோகத்துக்கே அனர்த்தம் வரக்கூடிய செயல்களை யாரான செய்யறவா இருந்தாள்னாக்கா அவ விஷயத்துல ராஜா தண்டனை கொடுக்கணும் அது ராஜா தான் தண்டனை கொடுக்கணுமே தவிர நாம் போய் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லையேன்னு சொல்லி சொல்ற இவர் ராஜாவோ குருவோ இப்படி பேசிட்டே இருக்கச்சே சிஷ்யர் சொல்ற சிச்சிண்டு தேவைஷாம் பதவி தூஷணோதீர்ணோஷை தத்தோனம் ராஜாவும் தண்டனை கொடுக்க வேண்டாம் நாமளும் போய் இவள இந்த மாதிரி விஷயங்களை பத்தி நாம வாதம் பண்ணி ஜெயிக்க வேண்டிய அவசியமே இல்ல பெருமாளே தண்டனை கொடுத்து விடுறேன் சிரிச்சுண்டு என்னது என்ன பண்ணிட்டா பெருமாள் எப்படி தண்டனை கொடுக்கிற அப்படின்னு இது சாப்பிடலாம் இது சாப்பிட கூடாது அப்படின்றது அவருடைய ஒரு மத்தத்துல ஒரு நிலைப்பாடு அதுல கிடையாது ஒரு வஸ்துவே சொல்லுவா இவ வஸ்துவே சொல்லச்சு இதெல்லாம் சாப்பிடலாம்னு சொல்லுவா சாப்பிடலாம்னு சொல்லச்சு சாப்பிட வேண்டியதுதானே திடீர்னு இப்ப அஷ்டமிச்சு போச்சு இனிமே இது சாப்பிட கூடாது அப்படின்னு அதே வஸ்துவ இது இப்ப சாப்பிடலாம் இப்ப சாப்பிட கூடாது இத சாப்பிடலாம் இத சாப்பிட கூடாது இப்படி மாத்தி மாத்தி சொல்றது அதே மாதிரி சில அவளுடைய மதம் புறத்து யாருடைய மதம் அப்படின்ற ஒரு இதுவே கிடையாது சோபார சமய ஸ்தாபனா தூஷணாதிஷு தன்னுடைய மதமா இருந்துன்னா ஸ்தாபனம் பண்ணணும் பிறருடைய மதமாக இருந்துனாக்க அத தூஷணம் பண்ணணும் இது எது தன்னுடைய மதம் எது பிறருடைய மதம்னு வழக்கு தெரியாது எத்த ஸ்தாபனம் பண்ணுவா எத்த தூஷணம் பண்ணுவா தேவை ரேஷாம் நிகம பதவி இவெல்லாம் என்ன பண்றான் ஒன்னு மாத்திரம் பண்றான் வேதத்துல சொல்லிருக்கிறதெல்லாம் பொய் வேதத்துல யாகம் பண்ண சொல்லிருக்கு இவா ஜனங்களை மொத்த பேரு ஏமாத்திரத்துக்கோசரம் சொல்றது யாகம் பண்ணி பாருங்கோ நீங்களே பாருங்கோ இத்தனை பசுவதங்கள்லாம் பண்றா இவா இப்படி யாக ஏன் பண்றங்கோ இப்படி யாகம் அப்படின்னு கேட்டா வேதத்துல சொல்லிருக்கு அதுக்காக பண்றோம் வேதத்துல சொன்னா பண்ணணுமா அப்படின்னு கேட்டாக்க அதுக்கு மேல சொல்றா இப்படி யாகங்கள்லாம் பண்ணா புருஷார்த்தம் சித்திக்கும் சொர்க்கம் வரும் பலன் வரும் மீதி எல்லாம் ஐஸ்வர்யம் வரும் படிப்பு வரும் எல்லாம் வரும்னு சொல்லிருக்கு அதுக்காக பண்ணிருக்கோம் அப்படின்னா யாரானா ஒத்த ரெண்டு பேருக்கு அவளுடைய லாஜிக் எல்லாத்தையும் பாக்கணும் சரி நீ யாகம் தானே பண்ற நீ எதுக்காக யாகம் பண்ற அப்படின்னு வர எதுக்காக யாகம் பண்றன்னா ஏதோ ஒரு ஐஸ்வர்யத்துக்காக ஒரு யாகம் பண்றன்னா சரி அந்த யாகத்தை பண்ணு உனக்கு ஐஸ்வர்யம் வரதா பார்ப்போம் அப்படின்னு வா இப்ப இவன் பண்ணச்சையே இது வருமோ வராதோ தெரியல ஜெயினம் சொல்ற மாதிரி வராது போயிடுச்சுனாக்கா என்ன பண்றது அப்படின்னு ஒரு அவிஸ்வாசத்தோடைய யாகத்தை பண்ணான்னு வச்சுக்கோங்கோ அப்ப அது பலன் வராது பெருமாள்கிட்ட போறோம் பெருமாள்கிட்ட போய் சேவிக்கிறோம் சேவிச்சு பெருமாள சேவிச்சுட்டு பெருமாள் நம்மள ரட்சிப்பே நமக்கு ஐக்கியமான பலம் இந்த இந்த லோகத்துல உண்டான பலத்தையும் பெருமாள் கொடுப்பேர் பரலோக்கம் சொல்லக்கூடிய மோட்சத்தையும் கொடுப்பேர் துக்கத்தையும் கொடுப்பேர் எல்லாத்தையும் கொடுப்பேர்ன்னு ஒரு விசுவாசத்தோட போய் பெருமாள சேவிச்சமானாக்க பெருமாள் கொடுப்பேர் இதையும் தான் பண்ணி பார்க்கோமேன்னு போனா போயிட்டு போறதுன்னு வேற மாதிரி வந்தான்னாக்க அவனுக்கு பண்ணு வேறன்னா இன்னைக்கு லட்சோ பல லட்சம் ஜனங்கள் திருவேங்கிற முடியான வந்து சேவிச்சுட்டு போறது அத்தனை ஜனங்களும் மோட்சாட்சியாக வர ஆளா இல்ல ஐக்கியமான பலத்தெல்லாம் அவ உத்தேசிச்சு கேக்குறா அது ஒரு பக்தியோடு அந்த பெருமாளிடத்துல பிரார்த்தனை பண்றா அந்த பெருமாள் அத அனுகிரகம் பண்ற ஏன்னா இதுல விசுவாசம் வந்தாதான் கிரமேட மோட்சாந்தமா அவளுக்கு விசுவாசம் ஏற்படும் அத பிரார்த்திக்கிட்டும் அப்ப நம்ம கூட போன்னு பெருமாள் பண்றே திருவேங்கட முடியாது பண்றே அப்படி திருவேங்கட முடியாது பண்ற விஷயத்தெல்லாம் போய் இவ போய் இப்ப நம்மள பார்த்து சொல்றது யாகம் பண்றோம் யாகம் பண்ண அவ லாபம் வருமா வராதா அப்படின்னா அந்த திருவேங்கட முடியாது நானே சொல்றேன் ஒருத்தனை பார்த்து கேக்குறேன் நம்பிக்கை அவன் வந்து ரொம்ப வயத்து வழியோட கஷ்டப்பட்டு இருக்கான் 
சரிப்பா பெருமாளுக்கு திருவேங்கடமுடைய எனக்கு ஒரு வயறு பிரதிமையை வாங்கி ஒன்றில சமர்ப்பிக்கிறேன்னு பிரார்த்தனை பண்ணிக்கோ உன்னுடைய வயிற்று வலி சரியா போயிடும் நான் சொல்றேன் அவன் என்ன சொல்றான் சரி அத்தையும் தான் பண்ணி பாக்குறேன் எத்தனையோ டாக்டர் வந்து போயிட்டு வந்த மாதிரி அத்தையும் பண்ணி பாக்குறேன்னு ஒரு நம்பிக்கை இல்லாத அத்தையும் பண்றேன்னு சொல்லி சொன்னா அவனுடைய வயிற்று வலி குணமாகாது அப்படியா சரி நான் பெருமாளோட திருவேங்கட முடியாண்ட பிரார்த்தனை பண்ணிக்கிறான் பிரார்த்தனை பண்ணி உம்முடைய அனுகிரகத்தினால நிச்சயமா எனக்கு தாவளையாகும் உடம்பு வந்து குணமாகும் தீர்மானம் பண்ணிக்கிறான் அதோட கூட அந்த மாதிரி நினைச்சுட்டு பெருமாளையும் சேவிச்சுட்டு இந்த பிரார்த்தனையும் பண்ணிக்கிறான்னாக்க அப்ப உனக்கு உடம்பு குணமாகும் அது இல்லாது போயிடுச்சுன்னா குணமாகாது இவன் சொல்றா ஒரு யாகம் பண்ண செய்யே இதனால ஐஸ்வர்யம் வரட்டும்னு பார்ப்போமே அப்படின்னு பாக்குறான் ஒரு அவநம்பிக்கையோட அந்த யாகத்தை பண்றான் அவநம்பிக்கையோட யாகத்தை பண்ணா ஐஸ்வர்யம் வரல யாகம் பண்ண பிற்பாடு ஐஸ்வர்யம் வரல இதோ பாத்தியா இப்ப யாகம் பண்ணாலும் ஐஸ்வர்யம் வரல கடைசியில மீந்தது என்னது இந்த பசுவதம் பண்ணது தான் மீந்தது ஆனா ஆகையால இதெல்லாம் வேதத்துல சொல்லிருக்கிறதெல்லாம் ஏற்புடையது இல்லைன்னு ஜெயினால் நம்மள பார்த்து சொல்லுவார் ஒரு காரியம் ஆகல அப்படின்னு சொன்னா அதுல மூணு விதமான தோஷத்தினால அந்த காரியம் ஆகாத இருக்கலாம் கர்த்தாவில இருக்கிற தோஷம் கர்மா அந்த செயலை எப்படி செய்யணுமோ அந்த செய்யணும்ன்ற முறைப்படி செய்யாததுன்ற ஒரு தோஷம் மூணாவது என்னன்னு கேட்டோம்னாக்க சாமக்ரி அதுக்கு தேவையான பொருட்கள் அது என்ன இருக்கணுமோ அது இருக்கிற பிரகாரம் இருக்கணும் அது மூணு அதெல்லாம் தோஷம் இல்லாமல் இருந்தாதான் அந்த காரியம்ன்றது நிறைவேறும் இது லோகத்துல எந்த வஸ்துவானா பாத்துக்கோங்க ஒரு குடம் பண்ணணும் அப்படின்னா குடம் பண்ண தெரியாத மீதி வஸ்து எல்லாம் நல்லா இருந்தா கூட இது பண்ணலன்னா அது குடம்ன்றது அது வேற மாதிரி ஒண்ணு இருக்கும் அது வந்தாலும் போச்சு வராதாலும் போச்சு அப்படிதான் இருக்கும் அது இப்போ இந்த மாதிரி கர்த்தா கர்த்தாவனுடைய தோஷம் அதோட கர்ம வைகுண்யம் எப்படி பண்றதுன்னு தெரியாத இருந்துருக்காரு சாதன வைகுண்யம் அதுக்கு ஏற்ற வஸ்துக்கள் எல்லாம் சரியா இல்லாத இருந்ததுனாக்கா அது சரியா இருக்காது அதை உபயோகப்படுத்தக்கூடிய ஆகையால இதனால வந்து காரியோற்பத்தின்றது ஏற்படாதுன்றது இது நியாயம் இது வந்து எல்லாரும் ஏற்றுக்கொள்றது அந்த மாதிரி ஒருத்தன் யாகம் பண்ணி அவனுக்கு பலனாக இருந்திருக்கிற ஐக்க பலன் கிடைக்கலன்னு சொன்னாக்கா அதுக்கு காரணம் கற்ற வைகுண்யமோ கர்ம வைகுண்யமோ இல்ல சாதன வைகுண்யமோ தானே தவிர இந்த யாகம் வந்து பலன் கொடுக்கறதுக்கு சாமர்த்தியம் இல்லாததுன்றது கிடையாது இதுதான் உண்மையான நிலைப்பாடு ஆனா எத்தனை பேர் இதை தெரிஞ்சுக்கிறா ஜனங்கள் எல்லாம் மோகனம் பண்றான் மோகிப்பிக்க பண்றா இந்த ஜெயினால்லாம் ஆகையால யாகம் எல்லாம் என்னத்துக்கு பண்றது பசுவதை எல்லாம் பண்ணவே கூடாது நாம பாரு நான் என்ன மாதிரி அகிம்சையோடு நாம இருந்துக்கோங்க அப்படின்னு சொல்லி வேதத்தையும் வேதத்துல சொல்லியிருக்கிற செயல்களையும் இவ தூஷணம் பண்றதுனால இவளுக்கு அந்த தேவதைகளுக்கு எல்லாம் கோபம் வந்துருப்பான் கோபம் வந்து ஒரு தண்டனை கொடுக்குற என்ன தண்டனை கொடுக்குறான்றத பாக்கணும் ரொம்ப ஆச்சரியமான ஒரு தண்டனை அந்த சில சமயங்கள்ல சில தண்டனை எப்படிப்பட்டதா இருந்துட்டு இருக்குன்னா அந்த தண்டனைய நம்ம கையாலேயே நம்ம பண்ணும்படியாக இருந்துட்டு இருக்கிறதா அந்த தண்டனை தான் இவ்வாளுக்கு கொடுக்குறதா தத்தோ நூனம் ஸ்திரசிரசி ஸ்திரசிரசிஜோல்லுஞ்சனேதண்டா ஜெயின் மாங்ஸ் ஜெயினால்லாம் அந்த தீட்ச பெறதுன்னு சொல்லுவா அந்த தீட்ச பெறச்சு என்ன பண்ணுவான்னா தன்னுடைய தலையில இருக்கிற முடி நம்ம அதாவது பயிர்னு சொல்லுவோம் அத்த ஒவ்வொன்னா அவ கையால அவளு பிடுங்கி போடணும் இதுதான் வந்து அவளுக்கு ஒரு இருக்கு அது எவ்வளவு வேதனையா இருக்கும்ன்றத யோசனை பண்ணி பாருங்க அதுதான் பெரிய தண்டனையா அவ எல்லாம் கும்பலா எல்லாரையும் கூப்பிடுவா கூட்டு இவ தலை முடிய ஒன்னு ஒன்னா ஒன்னு ஒன்னா எடுத்து 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 தன்னாலேயே பிடிச்சி இழுத்து அதை பிடிச்சி இல்லாத பண்ணி அவளே பண்ணணுமா இதுதான் ஜெயினுடைய ஒரு இது இதுதான் பெரிய தண்டனை இந்த தண்டனைய ராஜா கொடுக்கறதா நாம கொடுக்கறதா என்னத்துக்கு விசாரப்படுறோங்கோ தேவதைகளே குடுத்துதான் அவ வேத பாக்கியால இருந்து வேதத்தை தூஷணம் பண்றதுக்கு இந்த பெரிய தண்டனையை குடுத்தாச்சு மீதி ராஜாவோ அல்லது ஆச்சாரியனோ என்ன பண்ணணுமோ அவ பாத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா 
தேகம் தான் भगवती महाराजே ச ஆயததே அப்போ ராஜா சொன்ன சேனாபதி பாத்து ஆக்கட்டம் ஏஷாம் ஆலோகனம் ஐயோ இவள பாக்கறதே பிடிக்கல எனக்கு அனுப்பிச்சிரு போய்டு வாள அனுப்பிச்சிரு அப்படினா உச்சாரியந்தாம் நேதே दृष्टि கோச்சராதி என் கண்ணுக்கு புலப்படாத மாதிரி அவள போய்டோம் இங்க இருந்து போய்டோம் அப்படினா ஏர்க்கனவே வா ஜெயநாள் பாத்தாக்க அது கோரமா தான இருப்பா திகம்பரலா இருந்தாலனாக்க யார் பார்ப்பா எல்லாருக்கும் லட்சியா இருந்துருக்கும் யாருக்கும் பேக்கர்த்து பார்க்கிறதுக்கு அறுவறு பாதா இருந்துருக்கும் ஆகையால அதோட இல்ல இங்க சுவாமியினுடைய பாதத்தை பார்த்த உடனே நாமெல்லாம் எந்த மூலக்கின்னுட்டு அவளே தீர்மானம் பண்ணிட்டு பயந்து ஓட ஆரம்பிச்சுடலாம் அதுக்கு உச்சாரியம் தான் மேதே திருஷ்டி கோச்சராத்தின் அதுக்கு சேனாபதி சொல்ற தேவா பவ பிரதாப பிரதாப தபன பிரதீகத திருஷ்டய திவாபீத இவ அரியானதிஷ்டிதேஷு கிரிகரேஷு நிபுத்தம் நிலீயந்தே ஐயோ இது நீங்க சொல்லவே வேண்டாம் உங்களுடைய பிரதாபத்தினால தகிக்கப்பட்டவர்களாக இருந்துருக்க உங்களுடைய தேஜஸ்னால தகிக்கப்பட்டவர்களாக இருந்துட்டு இவள பயந்து போயிட்டா பயந்து போய் கோட்டா நாட்டோம் கோட்டான் ஆந்த இதெல்லாம் சமானமான சப்தங்கள் இது ஆந்த மாதிரிதான் ஆந்தையும் கோட்டானும் ஒரே இதுதான் நினைக்கிறேன் இது என்ன பண்ணோம்னா பகல்லாம் இருக்காது சூரியனுடைய பிரகாசத்தை பார்த்து அது பயந்து எங்கேனமான புதுங்கி ஒதுங்கிக்கும் சூரியன் போன பிற்பாடு ராத்திரி ஆச்சுன்னா கோட்டான் சந்திக்கும் அந்த மாதிரி இவெல்லாம் என்ன பண்றா உங்களுடைய தேஜஸ பார்த்து பயந்துண்டு எங்கோ மலையில இருக்கிற குகைகள்ல போய் ஒய்ந்துட்டு இருக்கா இந்த ஜெயின மத துறவிகள்லாம் தமிழ்நாட்டுல பல இடங்கள்ல மலையில குகைகள்ல இருப்பா தமிழ்நாட்டுல மாத்திரம் இல்ல எத்தனையோ தேசங்கள்லாம் குகைகள்ல இருப்பான்றது இருக்கு அந்த குகைகள்லாம் சித்திரங்கள்லாம் நாம இப்ப கூட பாக்கலாம் ஜெயின மத துறவிகள் இருந்த இடம் நெட்டு ராஜா என்னத்துக்கு சொல்றது அவளே ஓடி போயாச்சு நாம ஒன்னும் விசாரப்படவானா அப்படின்னா அப்ப பார்த்தா இன்னும் யாரோ சில பேர் இருக்க மாதிரி இருக்க யாரு இப்ப பாப்போம் அப்படின்னா கே புனரேத்தை கபணகாதிபதி அநைகமிக லிங்கதாரிணக கிமபி உக்ரம் ரதம் ஆஸ்தாய தாபச விடம்பினக கிரயந்தம் உபருந்ததே அப்படின்னா யாரோ பார்த்தா இங்க பார்த்தா தாபசம் அதாவது பெரிய தபஸ்வி மாதிரி வேஷம் போட்டுட்டு அதே சமயத்துல இவ எப்படி இருக்கா ஜெயினர்கள் போல இருந்துட்டு இருக்கா வந்து இந்த வேஷம் போட்டுட்டு இருக்கிறத பார்த்தாக்க யாருன்னு தெரியலையே யார் பா இவாள்லாம் இன்னும் யார் நிக்கிறா இவா அப்படின்னு கேக்குறா ராஜா கேக்குறாரு ஐயோ அதுவா அப்போ ஆச்சாரிய சொல்ற பிரமத கணானு காரணா கேச்சன துராச்சாரா அப்படின்னா பிரமத கணம்னு சொல்லக்கூடிய சைவ கணத்தை பின்பற்றுகின்ற சில துராச்சாரம் அதாவது நேர அதாவது நல் வழி இல்லாமல் கெட்ட வழியில போறவா இவாள்லாம் அவா வந்திருக்கா அப்படின்னா ஏதேச்ச நைமிக நைகமிக தர்ம தர்ம கலமோ கலமோ பர்தினா உபமார்த்தினா கடங்கரியா இவ தூரீகரணியாக இவாள்லாம் எப்படி தெரியுமோ இல்லையோ ஒரு நல்ல உயர்ந்த பயிர் சம்பா பயிர்னு சொல்லுவார் அரிசியில உயர்ந்த சன்னரகமான அரிசி அந்த சன்னரகமான அரிசிய விளைவிக்கக்கூடிய நிலத்துல களைகள் இருந்ததுன்னாக்க அந்த கடைசியில எப்படி அந்த பயிர் வராத போயிடும் ஆகையால களையெல்லாம் பிடிஞ்சு எறியணும் இல்லையோ அந்த மாதிரி இவ்வாளும் நிரசனம் பண்ண வேண்டியவா இவ யாரு அப்படின்னா பாசுபத்தாள் அப்படின்னு சொல்றது அவ நாலு பத்து அதாவது காப்பாளி கால் பாசுபத்தாள் அப்படின்னு எல்லாம் சைவ மொத்தத்தை பின்பற்றுபவர்கள் சில பேர் இருக்கா அவள்லாம் என்ன பண்ணுவா அப்படின்னா உடம்பு மொத்தம் பஸ்ம தாரணம் பண்றது மொட்டை அடிச்சுக்கிறது இல்ல தாடி வளர்க்கறது சுடுகாட்டுல போய் ஹோமம் பண்றது சுடுகாட்டுல இருக்கிறது அங்க போய் தபஸ் பண்றேன்னு பண்றது சிவபெருமான அந்த கையில உடுக்கையும் இதையும் வச்சுட்டு சிவபெருமானுக்கு அது ஒரு இதுவான ஒரு ரொம்ப மோசமான ஒரு சப்தங்கள் அது இதெல்லாம் சொல்லி அவள தோற்றம் பண்றது கையில சூழல் எல்லாம் கையில வச்சுக்கிறது ஒண்ணுமே இல்லாத திகம்பரனா தெரியறது 
இப்படி எல்லாரையும் ஜனங்கள் எல்லாம் ஏமாத்தார் பாக்குறதுக்கு ரொம்ப தபஸ்வி மாதிரி இருந்துட்டு இருக்கு இப்ப கூட பாத்தோம்னா இன்னும் கொஞ்ச நாள்ல இந்த நாகாஸ்ன்னு சொல்லுவா இவெல்லாம் வந்து இவ நல்ல சுமத்தத்துல இருக்கிற நல்ல இதையே இந்த தீட்ச பெத்துக்கிறது தீட்ச பெத்துனாக்க அவ பிராமணனோ சூத்திரனோ யாரும் கிடையாது அந்த ஜாதி எல்லாம் போயிடுறது இவாளுக்குன்னு சைவன் சிவபெருமானுக்கு அடிமைன்றது ஒண்ணு மாத்திரம் தான் இருந்துட்டு இருக்குன்னு சொல்றது இப்படி எல்லாம் ஏகமா ஜனங்களை ஏமாத்துண்டு பெரும் தபஸ்வி மாதிரி இருந்துட்டு எத்தையுமே விரும்பாத்து மாதிரி போயிட்டு இருக்கிறது துராச்சாரங்கள் எல்லாம் பண்ணுவா இவ எத்தவானா கல்லு குடிப்பா அவளுடைய மதத்திலேயே கல்லு குடிக்கிறது மாம்சம் பற்றணும் இதெல்லாம் சொல்லிருக்க அவளுக்கு இதெல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்கிறது இருக்க இது அவளுடைய பாசுபத்தாள சேர்ந்தவாள ஒரு சில பேர் பாக்குறதுக்கு அவள் எல்லாம் தபஸ்வி எல்லாத்தையும் விரக்தியை எல்லாத்தையும் இது பண்ணிட்டு துணி கூட ஒத்திக்காத இவ போயிட்டு இருக்காங்க நம்ம ஜனங்கள் எல்லாம் பிரமிக்கிறது இப்படி பண்றவா இவ இவ எப்ப வேதத்துக்கு புறம்பான செயல்களை செய்யறவாளா இருந்துட்டு இருக்காளோ இவ எல்லாரும் நிரசனம் பண்ணணும் அப்படின்னா சிஷ்ய சொல்ற நாம என்ன நிரசனம் பண்றதுக்கு இருக்கு அவளே போயிடுவா அப்படின்னா கப்பி இல்ல கணாத புத்த கச்சலுஷு கதகேஷு கலன் மதிஷு முனிவர சாபராத ஜன கௌதுகினா இவ்வாளுடைய மதங்களையே நம்மளுடைய கோலாகலத்தினால இவ்வாள் எல்லாமே ஒண்ணும் இல்லாதபடி அவள்லாம் தோத்து போயிட்டா நம்ம மதத்தை ஏத்துண்டு நம்ம எதிர அவ மதங்கள்லாம் நிக்காதுன்னு தெரிஞ்சுட்டு போயாச்சு அப்படி இருக்குச்சு இவ கௌதமரிடத்துல கௌதம மகர்ஷி இடத்துல அபச்சாரப்பட்ட சிவனாலே போதிக்கப்பட்ட மதம் அந்த மதத்தை சார்ந்தவா எங்கேருந்து இருக்க போறா ஆகையால விசாரமே படுவானாந்த இந்த பாசுபத்த மதம்ன்றது பெருமாளே சிவனை பார்த்து சொல்றாரு ஒரு சமயம் தொம்பிருத்ர மகாபாகோ மோகசாஸ்திராணி காரைய அப்படின்னு அந்த சிவபெருமான பார்த்து மோகசாஸ்திரங்களை பண்ணுன்னு சொல்லி சொன்ன அது பிரகாரம் மோகசாஸ்திரம் பண்றதுக்கு ஒரு வியாஜத்தை பார்த்திருந்த கௌதம மகர்ஷியினுடைய சாபத்தினால இப்படிப்பட்ட மதத்தை அவர் பிரவர்த்தனம் பண்ணார் சிவபெருமான் அத போய் பிரவர்த்தனம் பண்ண அந்த அத ஃபாலோ பண்றவா அத பின்தொடர்வா எங்க இருக்க போற ஆகையால விசாரமே படவான்டா அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாளா ஆகையால இவ லோக்கத்திலயும் இருக்கிற ஜெயினால் மாதிரி வஞ்சிக்கிறதுக்கு இவ துஷ்ட சித்தாந்தத்தை பரவ செய்யறதுக்கோசரம் பாடுபடுறா ஆகையால அவளுடைய இப்போ தேவா அமி புனக ஆரிய வச்சன சமாக அசகமானாக திகம்பராதிவத்து கேனாபி விப்ரலம்போபாயேன சுசித்தாந்த ஸ்ரத்தா சம்வர்தனாய பிரயத்தே அத்திரதாவதி இவாம் பிரத்தியாயனாம் பிரத்தியாயனாம் ஆச்சரந்தி அகாண்ட ஏவ வருஷா சமயம் ஆதர்சயந்தி அப்படின்னு சொல்லி சொல்ற இப்ப ஜெயினால நாம் சொன்னோம் இல்லையா ஆதித்ய ஸ்தம்பனம் பண்றது அப்புறமா பதுமைகளை பேச வைக்கிறது எல்லாம் பண்ண மாதிரி இந்த காப்பாளிக்கால் எல்லாம் என்ன பண்ற அப்படின்னா இப்ப பாரு இப்ப பாத்துட்டே இரு திடீர்னு மழையை வைக்கிறோம் பாரு நல்ல வெயில் வெய்யச்சு அதாவது காயச்சே கூட மழை பெய்ய வைக்கிறோம் பாருன்னு சொல்லிட்டு மழை பெய்ய வைப்பா இதெல்லாம் பார்த்த உடனே அவ மத்தத்துல ஒரு நம்பிக்கை ஏற்படுத்தும்படியாக ஆயிடும் இப்படி பண்றவாள் எல்லாம் நம் நின்ன நம்ம முன்ன இவாள் எல்லாம் இல்லாதபடி பண்ணணும்னு சொன்னார் இவ சொல்லிட்டே இருக்கிச்சு திரை மறைவுல எல்லாரும் ஓடுங்கோ ஓடுங்கோ ஓடுங்கோன்னு கேக்குறதா அந்த ஓடுங்கோ ஓடுங்கோன்னு கேக்கச்சு என்ன கேக்குறதுன்றது இருக்க என்னத்தால ஓடணும் அப்படின்றது ராஜா கேக்குற என்னாச்சு என்னாச்சு அப்படின்னா வேற ஒண்ணும் இல்ல இவெல்லாம் மழை வரும்படியாக பண்ணிருக்கா அதனால மேகம் சூழ்ந்து இருந்துட்டு இருக்கு அதுதான் இப்ப காரணம்னு சொல்லி சொல்ற ஆகையால இவ்வாளுடைய மதமும் நிக்காதுன்றத அடுத்த இதுல முடிச்சுட்டு அது மாத்திரம் இல்ல அதாவது இவ மதமும் கொஞ்ச நாள் இந்த மேகமும் கொஞ்ச நாள் இருந்துட்டே இருக்கும் திடீர்னு போயிடும் இந்த மேகங்களுக்கு பர்மனண்டா இருந்ததுன்னா இவ மதம் நிக்க இருக்க போறது இல்ல அதான் இவ மதம் ஏற்புடையதாக இருக்கும் அது இல்ல ஒரு கணம் இருந்துட்டு உடனே போயிடும் அதே மாதிரி போயிட போறது ஆகையில இவ மதமும் ஏற்புடையது இல்லைன்னு சுவாமி ஸ்தாபனம் பண்ற அதுக்கப்புறமா 
ஸ்ரீபாந்தராத்திர ஆகமத்தை எல்லாரும் ஏத்துக்கணும்னு சொல்லி பெருமாளே சொன்னது இருக்க அதை ஸ்தாபனம் பண்றேன் எப்படி ஸ்தாபனம் பண்றேன்ற விஷயத்த அடுத்த வாரத்துல பார்ப்போம் கவிதார்கிக சிம்ஹாய் கல்யாண குணசாலினை சிம்மதே வெங்கடேஷாய வேதாந்த குரவே நமகா